facilitando ainda mais aí a missão dos empreendedores. A nossa cidade aqui de Joinville mudou a legislação para poder instalar as novas startups. Então, agora vai ser possível que elas sejam instaladas em qualquer área da cidade, independentemente da lei de ordenamento territorial. Olha que interessante a reportagem. A assinatura da nova lei aconteceu na antiga sede da Prefeitura, onde hoje é o farol. Aprovado pela Câmara de Vereadores, o projeto de autoria do parlamentar Alisson Júlio, do Novo, permite que startups se instalem em diferentes regiões de Joinville, o que antes não era possível, devido à lei de ordenamento territorial, que classificava as startups pela atividade econômica que exerciam. Ou seja, o critério agora é ser startup e não o que Nike apresenta. Respaldados no marco legal das startups, que é uma lei federal recente, do final de 2020, nós conseguimos adaptar a nossa lei de zoneamento de Joinville para que ela parasse de verificar para esse tipo de empresas a atividade, o segmento que ela, que ela atua e passasse a verificar o impacto que elas causam. Então, sendo startups de pequeno porte e baixo impacto, elas poderão se instalar em praticamente todas as áreas da cidade. Para ser beneficiada por esta lei, a startup precisa ter baixo ou médio potencial poluidor e pequena interferência urbanística. Além disso, a empresa não pode ocupar áreas de risco, como morros ou áreas de proteção ambiental. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Joinville, a lei vai proporcionar o um melhor ambiente para a geração de negócios. Como as startups são empresas com nenhum potencial poluidor praticamente, né? é, e elas podem se instalar normalmente em, em muitos lugares, aqui em Joinville optamos, através dessa lei, a gente facilita que essa empresa possa se instalar em praticamente todas as áreas aqui de Joinville. Já o prefeito Adriano Silva destacou que a nova lei faz com que Joinville Ville acompanha o desenvolvimento nacional e permite que novas empresas se instalem na cidade, o que impacta positivamente a economia do município. Pela lei anterior, uma startup, se usasse uma simples impressora 3D, era considerado como uma indústria. E aí, pela lote, pela lei de ordenamento territorial, ele não conseguiria montar essa startup em ambientes que indústrias não eram permitidas. Dessa forma, agora, ele consegue implementar isso em toda a cidade. 